o que fazer para ter o nome escrito no reino dos céus, para entrar no céu. Tem que aprender a cantar, mas padre, não sei cantar, eu sou desafinado, voz de taquara rachada. Aprenda a cantar e entre no reino dos céus. Que beleza, quase me distraí aqui em gravar o programa, o programa de hoje, queridos amigos, salve Maria. Essa voz aqui é do Caruso e eu fiquei pensando, que voz bonita. E me fez lembrar um fato que marcou a minha vida, porque hoje é dia 3 de outubro, o dia em que Dr. Plínio partiu para a eternidade eu tive a graça de conhecê-lo pessoalmente. E numa conversa que tive com ele, a primeira de minha vida com ele, e ele me dizia, contava a história do Caruso, desse que eu acabei de escutar, estava escutando a voz que vocês escutaram também, e que ele reputava como a voz mais bonita que ele conheceu na vida dele. Era um grande cantor o Caruso. Ele muito jovem estava escutando um disco de Caruso, aquele tempo aqueles discos grandes, né, grossos, disco de vinil, e enquanto ele escutava essa voz linda, quase que angélica, ele pensava, mas não era ele que pensava, era uma tentação, ele sentia uma tentação. Ele me contava que ele como fosse uma tentação, uma voz estranha, cavernosa, feia, dizendo para ele, em Plínio, bonita voz do Caruso, mas você não tem a voz do Caruso. E ele disse, não, eu não tenho a voz do Caruso, mas Deus me deu algo que é muito mais do que ter a voz do Caruso, que é a capacidade de admirar a voz do Caruso. E pensando nesse fato, vamos entrar no Evangelho. Vocês acham que o padre estava agora se distraindo, ouvindo o canto dos pássaros e desse pássaro extraordinário chamado Caruso cantando? Gosto muito de ópera, mas eu quero falar sobre o Evangelho hoje, claro. É a minha missão aqui. Olha o que diz o Evangelho. Os apóstolos naquele tempo, os 72 discípulos, voltaram contentes porque tinham expulsado demônios, tinham curado enfermos. E depois de dizer todas essas coisas... Eles disseram para Nosso Senhor, Senhor, até os demônios obedeceram por causa do Teu nome. E Jesus diz, Eu vi Satanás cair do céu como um relâmpago, e eu vos dei poder de pisar em cima de cobras e escorpiões. Contudo, continua Nosso Senhor, ficai alegres antes, por quê? Porque vossos nomes estão escritos nos céus. Aqui Ele dá a verdadeira razão de alegria, ter o nome escrito nos céus, não por fazer grandes coisas, ainda que essas coisas grandes sejam feitas em nome de Deus. Agora, como fazer para ter o nome escrito nos céus? Voltemos à história de Caruso. Caruso, ele era um cantor, sempre foi um grande cantor, mas quando ele era muito jovem, ele cantava em Milão, naqueles cafés de Milão, e encantava todas as pessoas que iam para lá para ouvir aquela voz extraordinária. Até que um dia, um homem, um desses grandes professores de música e canto, ouviu falar dele e resolveu sentar numa mesa de café ali em Milão para escutar aquele homem pássaro, aquele homem que encantava dar as suas... É, cantar. E ele ficou ouvindo ali como um anônimo. E de repente terminou a apresentação, todos aplaudiram, e ele chamou o Caruso e dizia para ele, você quer ser o maior cantor que a história conheceu? Pois eu tenho condições de fazê-lo um grande cantor. Você canta muito bem, mas eu tenho uma proposta melhor a lhe fazer. É uma proposta que ao mesmo tempo é um prêmio e uma tortura. Que proposta que é? Ele apresentou as credenciais dele, ele conhecia esses, aqueles, etc. Ele tinha treinado cantores de grande fama e eu quero fazer você se tornar o maior cantor. O que, é que eu tenho que fazer então? Porque Caruso logo pensou, afinal de contas ia ficar famoso, ele ia ter outro tipo de situação, ele ia poder justamente se apresentar nos maiores salões daquele tempo, no Teatro Escala de Milão, já imaginaram? E ele ou ficou ouvindo a proposta, mas você vai ter que passar por uma grande tortura, você vai ter que desaprender tudo aquilo que você aprendeu, e você vai ter que aprender coisas novas, vai ter que desprezar aquilo que você julgava bom, 
e vai ter que passar a fazer aquilo que você julgava que não era bom para a sua voz, porque você adquiriu uma série de defeitos e eu tenho condições de colocar a sua voz numa tal situação que em qualquer lugar do mundo que você cantar, você será um cantor extraordinário e aplaudido pelas multidões. Caruso aceitou. Ficou meses sem se apresentar, treinando, 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 passando por uma verdadeira tortura, até que a voz dele pôde mais uma vez ser ouvida e conhecida nas melhores casas de espetáculos da Itália de seu tempo e ainda dos dias de hoje. Tudo isso por quê? Porque Caruso renunciou e resolveu passar por essa aparente vida de tortura. E assim ele nos dá uma lição. Se você quer ter o seu nome escrito no reino dos céus, se você quer ser uma dessas vozes que Deus espera que você seja no grande coro de Deus na eternidade, porque cada um de nós é como se fosse um cantor no grande coral de Deus. Ainda que você não saiba cantar, você tem que desaprender o que você aprendeu e aprender coisas novas que Ele, Deus, quer lhe ensinar. Ou seja, você tem que mudar segundo um desígnio que Deus tem a seu respeito. Peçamos a Nossa Senhora que ela nos faça conhecer e compreender que desígnio é este que Deus tem a nosso respeito. E passemos por essa aparente tortura de mudar o nosso modo de ser para ser, sermos semelhantes a Ele, Deus. E um dia ter os nossos nomes inscritos no reino dos céus. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Até amanhã, se Deus quiser.